வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பண்ணது இது வந்து புதுசா பண்ணது நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட் முதல்ல அது போக மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு விட்டமின் பி அந்த பி பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ் பி ஃபைவ் பி டுவெல் எல்லாமே இருக்குது இல்லை ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாவை வந்து எப்படி இந்த இந்த விரல் எப்படி மூவ் பண்ணணும் இந்த விரல் எப்படி மூவ் பண்ணணும் அதுதாங்க விஷயம் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மண்டே வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டோட பதில்கள் வரும் அதில் வந்து படித்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தை நமக்கே நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெரி குட் ஈவினிங் இந்த விளாக் வந்து ஒரு ஈவினிங்கில் என்ன ஸ்டார்ட் ஆகுது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோலம் கோலத்தில் வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நீங்கள் வந்து அந்த ரெட்டை அழை போடுறது அந்த கோலம் மாவு மிக்சிங் வந்து கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக எனக்கு இங்கே கோயம்புத்தூரில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கோலம் மாவு அதாவது கொஞ்சம் வந்து கலர் கம்மியாக தான் இருக்கும் லைட்டாக பிளாக்காக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி கோலம் மாவு தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் நியர்லி இதோடய அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் நியர்லி அப்போ அந்த இதுக்கு வந்து நான் எவ்வளவு அரிசி மாவு சேர்க்க போகிறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இது ஆக்சுவலி இந்த அரிசி மாவு வந்து நான் சும்மா கடையில் இப்போது நியூ இயருக்கு முன்னாடி வாங்கினது இந்த கோலத்துக்காகவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து அப்படி இங்கே வெளியிலே வச்சுருவேன் அதை இதில் அதை தான் இப்போ ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அவ்வளோதான் நீங்கள் அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஸோ கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் அதுக்கு மேலே வேண்டவே வேண்டாம் ஏன்னா உங்களுக்கு மாவு வந்து இழுக்க வராது ரொம்ப அரிசி மாவு சேர்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இழுக்கவே வராது அதனால் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மாவை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் ப நான் போட்ட அளவு கூட உங்களுக்கு தெரியும் கையில் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வந்து வேண்டவே வேண்டாம் அவ்வளோதான் நீங்கள் டோட்டலாக மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் கிடைக்கும் அது ஸோ நல்லா நான் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போ நம்ம வந்து ரெட்டை அழைப்பை எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் நான் டோட்டலாக இப்படி சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல கலர் மாவல் பளிச்சுன்னு இருக்கும் அதே சமயத்தில் இழுக்கிறதுக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் கோல மாவு வாங்கும்போது ரொம்ப இப்போ நர நரன்னு கல் மாதிரி கிடைக்குது அந்த கோல மாவு வந்து அழகான இழ வராது மாவு வந்து நைஸாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி மாவை கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் இதில் வந்து நம்ம கோலத்தை வந்து போட ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல வந்து எப்படி நம்ம மாவை எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி மூணு விரல் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சு இப்படி தான் மாவு எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கும்போது இந்த கேப் இந்த இந்த கேப்பில் வந்து மாவு விழணும் அப்போ உங்களுக்கு ரெட்டை அழை தானாக வரும் இப்படி விழணும் மாவு ஸோ இப்போ நான் வந்து சும்மா ஒரு இழை போட்டு காமிக்கிறேன் இப்படி எடுத்து அப்படியே நைஸாக அந்த கட்டை வரலால் மாவு அப்படியே தள்ளிகிட்டே வரணும் அப்படியே ரெண்டு இழை வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் நம்ம ரெண்டு இழை போடுறோம் அப்படியே ஒன்றுமே இல்லை இந்த மாவை வந்து அப்படியே இந்த இந்த விரலை எப்படி மூவ் பண்ணணும் இந்த விரலை எப்படி மூவ் பண்ணணும் அதுதாங்க விஷயம் ஸோ நார்மலாக இப்போ ஒரு சின்ன கோலம் தான் போட போகிறேன் அந்த விரலோட பொசிஷன் தான் நமக்கு வந்து ரெட்டை இழக்கி காரணம் அப்புறம் மாவோட தன்மை அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையை வந்து ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் ஈரமே இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது ரொம்பவும் ஈரம் இருக்கக்கூடாது அப்படி போட்டால் தான் கோலம் வந்து பழிச்சுன்னு இருக்கும் அதான் ரெட்டை அழை கோலம் வந்து போட போட நமக்கு அது பாட்டுக்கு சூப்பராக வந்துடும் மாவு நர நரான்னு இருந்தது அப்படின்னா அப்படியே ஷைனிங்காக நல்லா அப்படியே பளிச்சுன்னு வராது டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது என்ன ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வாரம் போட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பீடும் வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் நானும் வந்து ஆர்த்திக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இப்போ லீவு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா டோட்டலாக அவ்வளோதான் வந்து கோலம் திருப்பி போட சொல்லி பழக்கணும் தானாக குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே போடும்பொழுது அதே வந்துடும் அவங்களே வந்து இப்படி தான் கோலம் போடணும்னு இல்லாமல் அழகாக அவங்களுடைய ட்ராயிங் திறமை எல்லாத்தையுமே வாசலில் காமிக்கலாம் ரங்கோலி மூலமாக ஸோ இன்றைக்கி வந்து கோலம் போட்டாச்சு இதெல்லாம் ஃபுல்லாக ரெட்டை இல்லை அரிசி மாவில் போடும்போது அந்த எறும்புகளும் வந்து அப்படியே சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதுக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக அதுதான் அரிசி மாவு கோலம் போடுறது வந்து சின்ன சின்ன உயிரினங்கள் சாப்பிட்றதுக்காக தான் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பார்ப்போம் இதுதாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அதாவது நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு குட்டியாக ஒரு கிஃப்ட் பாக்ஸ் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அவங்களே வந்து செஞ்
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கிஃப்ட்டு ரேப்பர் பண்ணுற மாதிரி இது வந்து நல்ல ஒரு ஷைனிங்கான ஒரு பேப்பர் இதில் தான் பண்ண போகிறேன் இது வந்து ஃபோல்டிங்க்கும் ஈஸியாக இருக்கும் திக்காக வேணும் அப்படின்னா சாக்கில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை அந்த ஒரு திக்கான அட்டையை வந்து நடுவில் வச்சு கூட நீங்கள் ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஏ ஃபோர் சைட் சைஸில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர் தான் அது இதில் வந்து அந்த நார்மலாக ஸ்கொயருக்கு வந்து வச்சுருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்கொயருக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ரொம்ப மடிக்காமல் மடிச்சிங்கன்னா அந்த மடிப்பு விழும் ஒரு ட்ரையாங்கிள் பண்ணி அந்த இந்த இடத்துல கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு அருமையான ஸ்கொயராக வந்துடும் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து என்ன செய்வோம் நல்ல ஓவர் லேப் ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகாத மாதிரி எப்படி கட் பண்ணு எப்படி செஞ்சுக்கலாம் மடிச்சுக்கலாம் ஃபுல்லாக ஃபோல்டிங் தான் இந்த மாதிரி நல்ல அப்படியே ஒன்றோட ஒன்று ஓவர் லேப் ஆகக்கூடாது அந்த மாதிரி நாலு பக்கமும் இதே மாதிரியே தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ நாலு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடிச்சுக்குவோம் ஆக்சுவலாக ப்ரொஃபஷ்னலாக கிராஃப்ட்டு செய்கிறவங்க கிடையாது நாம் எப்படி இருந்தாலும் இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம மனசுக்கு வந்து ஒரு ஜாலி கிடைக்கும் ஸோ அதனால் குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்த வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லாமல் அந்த மாதிரி ஈஸியாக ஃபோல்டிங்காக சொல்லி கொடுத்து உன்னோட இப்போ நீ வந்து உன் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்குற அப்படின்னா நீ இதே பண்ணி கொடு ஸோ நீ உன் கையால் பண்ணி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உனக்கே ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஓவர் லேப் ஆகாமல் எல்லாம் ஃபோ ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த மாதிரி இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஃபோல்டு பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நடுவில் வந்து கரெக்டாக இங்கே வந்து இப்படி ஃபிக்ஸ் ஆகணும் அந்த மாதிரி இப்படி ஒரு மடிப்பு இப்படி ஒரு மடிப்பு நடுவில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வந்து கா நல்லா சூப்பராக அப்படி அழுத்திக்கோங்க நம்ம வந்து விரலாலே அப்படி அழுத்திக்கலாம் அடுத்து இதே மாதிரியே இதை பிரிச்சுட்டு இந்த சைடு இப்போ எப்படி பண்ணோமோ அதை அப்படி மாற்றிட்டு இதே மாதிரியே மடக்கணும் நம்ம சென்டரில் வந்து ஜாயின் ஆகிற மாதிரி நல்லா அழகாக அப்படி மடக்கி விட்டுக்கலாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அவங்க செய்ய செய்ய அவங்களுக்கே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ அவங்களுடைய டைம் வந்து ரொம்ப அழகாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப க்ரியேட்டிவ்னஸ் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன செய்யலாம் கட் பண்ணணும் எந்த இடத்த கட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கட் பண்ணணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அதே மாதிரி இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கட் பண்ணணும் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கட் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கட் பண்ணிடுவோம் ரெண்டு பக்கமும் கட் பண்ணியாச்சு இந்த சைடும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பக்கமும் கட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டு கிட்டே இங்கேயும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேயும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்ஷனை வந்து அப்படியே டோட்டலாக நீங்கள் அப்படியே வெளியில் பிரிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடு போர்ஷனையும் அப்படியே பிரிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வரணும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த இடத்துலலாம் சில சமயம் அப்படியே ஒட்டி இருக்கும் அந்த மாதிரிலாம் ஒட்டக்கூடாது கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிரிச்சுட்டு இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இதுதான் பாக்ஸுக்கு இந்த இந்த வந்து ஃபோல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து இப்படி வைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த சைடு ஃபோல்டையும் இப்படி வைக்கணும் வச்சுட்டு இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இந்த மடிப்பு வந்து உள்ளே கவர் ஆகிற மாதிரி இந்த டோட்டலாக இதை டச் பண்ணி அப்படியே உள்ளே வந்து மடிச்சு விட்றோம் இந்த ஃபோல்டிங் எல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து நல்லா அப்படி நம்ம விரலால் அழுத்தி விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா தான் சூப்பராக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அதே பக் அதே இப்படி திருப்பி இப்போ எப்படி பண்ணோமோ அதே மாதிரி எந்த சைடும் பண்ணிடணும் இதை எப்படி மடிச்சுக்கோங்க இதை எப்படி மடிச்சுக்கோங்க இந்த சைடை வந்து இப்படி உள்ளே விட்டு நல்லா அப்படியே அமைக்கி விட்ருங்க நல்லா இப்படி ஃபோல்டு பண்ணால் தான் இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இப்படி ஃபுல்லாக ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இந்த சைடு இங்கே இந்த நாலு கார்னரையும் கூட நீங்கள் வேணும்னா என்ன செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒட்டிக்கலாம் ஒட்டிட்டு அது பாட்டுக்கு பாக்ஸ் மாதிரி அப்படியே நின்றுக்கும் ஸோ நான் அப்போ வந்து ஒட்டிடுறேன் கம் வச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் மட்டும் ஒட்டியிருக்கேன் இதை வந்து நம்ம பாக்ஸோட மூடி அப்படின்னு வச்சுக
ஸோ கலர்ஸ் மட்டும் நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச கலராக வாங்கி கொடுத்து இந்த மாதிரி செய்ய சொல்லலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து உள்ள பாக்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை செஞ்சுருவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி பேப்பர் தான் இதனுடைய சைஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன் நான் இப்போ இந்த நம்ம ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட்டு தான் நான் எடுத்துருந்தோம் இதில் வந்து இதனுடைய ப்ரெத் இருக்குல்ல லென்த்தெல்லாம் அதே தான் இந்த ப்ரெத்தை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுறேன் லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு அரை சென்டிமீட்டர் வந்து கம்மி பண்ணி ரொம்ப கம்மி பண்ணிடக்கூடாது ரொம்ப தொல தொலைன்னு ஆகிடும் சும்மா லைட்டாக இப்போ நான் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் அதெல்லாம் சும்மா கண் மெஷர்மெண்ட்டு தான் இவ்வளோ தான் இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணுங்கிறது இல்லை சும்மா லைட்டாக கண்ணை கண் மெஷர்மெண்ட்டு தான் இதெல்லாமே இதை வந்து அப்படியே கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேப்பரை வச்சு இதே ப்ரொசீஜரில் நம்ம வந்து கீழ் போர்ஷனாக செஞ்சு முடிச்சிருவோம் ஸோ இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு தான் ப்ரெத்து கிடைக்கும் அதில் இதே மாதிரி பண்ணி நம்ம பாக்ஸை வச்சு அப்படியே மூடிடலாம் ஸோ நம்ம அதை வந்து செஞ்சுட்டு பார்ப்போம் பாக்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டே பண்ணது இது வந்து புதுசாக பண்ணது ஸோ அப்போ இதை தான் நான் பாக்ஸுன்னு சொல்கிறேன் இதை வந்து மூடின்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நம்ம கட் பண்ணதுனால ஒரே ஒரு நூல் இதை விட அது பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு அழகாக நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் மூடி உள்ளே வந்து ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் வச்சு அழகாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான பாக்ஸு அருமையான பாக்ஸு நல்ல கிஃப்ட்டு ரேப் பண்ண மாதிரியே ஒரு அழகான பாக்ஸ் கிடச்சிருச்சு உங்களுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன இஷ்டத்துக்கு க்ரீன் வித் பிங்க்கு கோல்டன் வித் பிங்க்கு ஒயிட் வித் பிங்க்கு சில்வர் வித் பிங்க்கு எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு என்கிட்ட இருந்து அந்த கலர் வச்சு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சேன் நீங்கள் என்ன பெரிய கிராஃப்ட் டீச்சரா இது ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு சொல்லித்தர தெரியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி உங்களுக்கு வரலாம் என்னவா இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாம தானே டீச்சர் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நாம தான் சொல்லி கொடுக்குறோம் அதனால இதுவும் நாம வந்து நமக்கு கிடைக்கிற டைம்ல நல்ல ஈஸியா நல்ல ஒரு சூப்பரா இருக்கக்கூடிய கிராஃப்டா கத்துக்கிட்டு குழந்தைகளுக்கு அதை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்களே ஏன் இப்போ எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்க ஃபோனை பார்த்து கற்றுக்க மாட்டாங்களே அதை நாம வேற சொல்லி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு இருக்கலாம் பட் அழகாக நாம சொல்லி கொடுத்தோம் நமக்கு தெரிஞ்சதை அவங்கள உட்கார சொல்லி கொடுத்தோம்னா இன்ட்ரெஸ்டாக கற்றுக்குவாங்க அவங்க கூட சேர்ந்து நாமளும் செஞ்சோம் அப்படின்னா பொதுவாகவே அதுக்கு வந்து மதிப்பு தனி தான் அதனால இதை வந்து குட்டியா இதில் ஏதோ ஒரு கிளிப்போ தோடோ இல்லை இந்த மாதிரி செயினோ அதெல்லாம் போட்டு பசங்க வந்து தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிரோஜனமான ஒரு பொருளாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதனால தான் நான் வந்து இது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் ஆல்ரெடி நம்ம லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் அதை பற்றி நிறைய பேசியிருக்கோம் எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கலாம் எந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பசங்களுக்கு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தை விட ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதர் டங்கு அந்த நம்மளுடைய தாய் மொழியில் எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் பேச எழுத படிக்க அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் நம்மளுடைய தாய்மொழி எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஸோ எங்களோட தாய்மொழி தமிழ் அதனால் தமிழில் வந்து நான் என் பொண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் கூட தப்பு விடக்கூடாது படிக்கிறதுலையும் விடக்கூடாது எழுதுறதுலையும் விடக்கூடாது ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது அதுலேருந்து தானாகவே ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பேச தெரியணும் அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸே பண்ணிக்கவே கூடாது நம்ம அப்போ தான் அவங்களுடைய இமேஜினேஷன்லேருந்து எல்லாமே நல்லபடியாக வரும் அவங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து வெளியில் தெளிவு தெரியப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் அது ஏன்னா நம்மளுடைய ஃபீலிங்ஸு நம்மளுடைய கனவுகள் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக மதர் டங்கில் தான் வரும் அப்போ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் எந்த விதமான தப்பும் விடக்கூடாது அது ரொம்ப ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ எப்படி நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்க்கு வந்து த ஹிண்டு இன் ஸ்கூல்ஸ் அதை வந்து நான் என்கரேஜ் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி தான் தினமலரில் வரக்கூடிய சப்ளிமெண்ட் வந்து பட்டம் இந்த பட்டம் வந்து மண்டே மட்டும் தான் வருது இப்போ ஆக்சுவலி அவங்க ஸ்கூலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வரக்கூடிய அகடமிக் இயரில் வந்து டோட்டலாக எல்லா நாளும் அது ஸ்கூலில் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸ்கூல் எடிஷன் வந்து டெய்லியே வரும் பட்டம் அதில் வந்து அவளை பேர் கொடுக்க சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க இந்த வருஷம் தான் வாங்க ஆரம்பிக்க போகிறாங்க அதனால் டெய்லியே வந்து பட்டம் வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த பட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைகளுக்கு தேவையான அவ்வளோ விஷயங்கள் அவங்களுடைய சைக்கலாஜிக்கலாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இந்த வயசு குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களில் சந்தேகங்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு வரிசை அவ்வளோ சூப்பராக கொட
தமிழில் வந்து தப்பே வராத அளவுக்கு நல்ல புலமையும் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் லாங்குவேஜ் வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது தமிழாகட்டும் இங்கிலீஷாகட்டும் நல்ல ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழிக்கு அடுத்து வந்து யூனிவர்சலாக இருக்கக்கூடியதுனால இங்கிலீஷும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து குழந்தைகளை டெய்லியே பே டோட்டலாக தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டையுமே படிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கினா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஆக்சுவலி வந்து நம்ம குவிஸ் நடத்துகிற மாதிரி இதில் நான்கில் ஒன்று சொல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக அதே மாதிரியே கொடுப்பாங்க அதே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுமே முக்கியம் அவங்கவுங்க மதர் டங் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கேற்ற மாதிரி வளர்த்துக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ வந்து நம்ம டின்னருக்கு போயிடலாம் டின்னர் டைம் வந்தாச்சு ஸோ சைட் டிஷ் வந்து ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் மெயின் டிஷ் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான டிஷ் தான் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோள தோசை ஸோ நான் சோள தோசை நான் வாக்கும்போது காமிக்கிறேன் சைட் டிஷ் வந்து நார்மல் தக்காளி வெங்காய சட்னி ஒரு நாலு பெரிய வெங்காயம் நாலு தக்காளி போட்டு வதக்கிட்டு இருக்கேன் வதங்கிடுச்சு உப்பெல்லாம் போட்டு வதக்கியாச்சு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இது ஆற விட்டு நம்ம சட்னி அரைச்சிடலாம் அப்புறம் முருங்கக்காய் சாம்பார் இன்றைக்கி அதுவும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பட் இது பத்தாது அதனால் நாங்கள்லாம் ஏற்கனவே தெரியும் நிறையா இதில் சொல்லியிருக்கேன் வீடியோவில் ஒரு தோசைனாலும் ஒரு சாம்பார்னால் நமக்கு ரெண்டு ரெண்டு கரண்டி வேணும் அது பத்தாது அதனால் சைட் டிஷ் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக அரைச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ இதை அரைச்சிட்டு சோள தோசை வாக்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சோள மாவு சோளம்னா மக்காச்சோளம் இல்லை அந்த சின்ன சின்ன வெள்ள சோளம் அந்த குட்டி குட்டி மணியாக இருக்கும் அந்த சோளத்தில் அரைச்ச மாவு நியர்லி வந்து சோளத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் உளுந்து ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஊறுனா போகிறோம் சோளம் மட்டும் நிறையா டைம் ஊறணும் கிரைண்டர்லேயே ஊற வச்சு மாவு புளிக்க வைக்கிற மாதிரியே புளிக்க வச்சு அரைச்சது கலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும் விள விளையர்னு இருக்காது கொஞ்சம் வந்து ஒரு ஐவரி கலர் மாதிரி இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கலரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம இட்லியாகவும் பார்த்துக்கலாம் தோசையாகவும் பார்த்துக்கலாம் சொல்ல போனால் இட்லியை விட தோசை வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வாத்து சிறுதானியங்களை எப்போதுமே சூடாக சாப்பிட்றது தான் நல்லது ஸோ நல்ல ஆஸ் யூஷுவல் எப்பயும் போல் தோசையை வாத்துக்கலாம் கூட வந்து நீங்கள் இதுக்கு வந்து நார்மல் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை வந்து நெய் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டை பொறுத்து ஸோ நான் நார்மல் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் போட்டு நல்ல கிறிஸ்பியாக எப்பயும் போல் அரைச்சி எடுத்துடலாம் வாத்து எடுத்துடலாம் சோளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ஃபைபர் ரிச் கண்டென்ட் முதல்ல அது போக மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது விட்டமின் பி அந்த பி பி ஒன் பி டூ பி சிக்ஸ் பி ஃபைவ் பி டுவெல் எல்லாமே இருக்குது இல்லை அவ்வளவு சத்துக்கள் நிறைஞ்சது தான் நம்ம சிறுதானியங்கள் ஸோ நிறைய ஆர்டிகோ ஃபைவில் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி இருபத்தி அஞ்சு ரெசிபீஸ் வந்து சிறுதானியத்தை வச்சு போஸ்ட் பண்ணி தனி பிளே லிஸ்ட்டே இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து கிடைக்கும் இப்போ அந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நடுவில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் வேகணும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அந்த அழகாக நமக்கு தோசைக்கு தேவையான அந்த கலர் வந்தாச்சு ஸோ அதை திருப்பி போட்டுடலாம் அந்த உளுந்துடைய கண்டென்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பங்கு சோளத்துக்கு ஒரு பங்கு உளுந்து அதுதான் வந்து இந்த சோள தோசைக்கு எப்பயுமே நம்ம வந்து போடுற அந்த சிறுதானியங்களுக்கு அதுதான் அளவு நாலு பங்குக்கு ஒரு பங்கு உளுந்து அதுதான் கணக்கு ஸோ இதில் அரிசி கொஞ்சம் கூட சேர்க்கலை முழுசாக வந்து சோளமும் உளுந்தும் சேர்ந்தது தான் ஸோ இதே மாதிரியே நல்ல டீப்பாக கிழியும் வந்து ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் வதக்கி வச்சுருந்த தக்காளி வெங்காயத்தையும் அரைச்சி நான் சட்னியாக வச்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து எங்களுடைய டின்னர் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக சூப்பராக வந்து ஃபினிஷ் ஆக போகுது நீங்களும் இந்த மாதிரி சிறுதானியங்களை அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க வாரத்தில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு தடவையாவது ஏதோ ஒரு வகையில் மத்தியான லஞ்சுக்கோ காலம்புற பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கோ டின்னருக்கோ எப்படி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது இந்த விளாக் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நல்ல அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம்